ஏழாவது கதை ஒளியற்ற ஓசை அது ஒரு பௌத்த விகாரம் அதனுள் மிகப்பெரிய புத்தர் சிலை ஒன்று இருந்தது காது மடல்கள் நீண்டு கைகள் அருள்பாலிக்க அமர்ந்த தோற்றம் அதனுடையது ஒரு வயோதிக துறவி அந்த விகாரத்துக்குள் உள்ளே வந்தார் அமைதியாக அங்கே அமர்ந்தார் புத்தரின் அருள்முகத்தை ஏறிட்டு நோக்கினார் அப்படியே நெடுநேரமாக தியானத்தில் லயத்து விட்டார் பிறகு எழுந்தார் மிகவும் அமைதியாக அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினார் இதுபோல் தினந்தோறும் நிகழ்ந்தது விகாரத்தின் தலைவர் இதனை வியப்புடன் கவனித்து வந்தார் ஒரு நாள் வழக்கம் போல் அந்த முதியவர் வந்தார் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் வெளியேற போன போது மடத்தின் தலைமை குரு அவரை அணுகினார் பணிவுடன் அவரிடமிருந்து ஒரு கேள்வி பிறந்தது ஐயா நெடுநேரம் தியானம் செய்கிறீர்களே புத்தர் தங்களிடம் என்ன சொன்னார் அவர் எப்போதும் எதுவும் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் என்றார் முதியவர் அப்படியா அது சரி அவரிடம் தாங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் என்று தனது அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் விகாரத்தின் தலைவர் நானும் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் என்ற முதியவரின் இந்த பதிலிருந்து அவர் ஒரு ஜென் குரு என்பதை புரிந்து கொண்டார் மடத்தின் தலைவர் தியானம் என்பது எதையும் யாசிப்பதல்ல தன்னுள் மூழ்கி தன்னைத்தானே அறிதலே மௌனம் என்பது பேச்சை நிறுத்துவதல்ல அது ஒரு நிசப்த சங்கீதம் தனிமையுண்டு அதிலே சாரம் இருக்குதம்மா என்பது பாரதியின் பாடல் வரிகளாகும்